China cada vez más, a, eh, a proporción de nuevas termoeléctricas que está haciendo, son más de menor emisión que las más avanzadas termoeléctricas americanas de carbón. Eso, eso es real, pero sin eso, a otra cosa importante es la cuestión de la energía solar y eólica que ellos ahora entraron, por ejemplo, China, a mayor empresa de energía solar hoy es chinesa y eólica, probablemente va a ser de aquí a poco, a Vesta va a perder la primera posición, porque claro, Dinamarca y China, ¿no? Mas, eh, eh, no caso de solar, ya es, faz dos años, a mayor empresa del mundo es chinesa, no son más californianas, mas, ¿qué que es interesante? Agora, antes era mucho para exportación, eh? por ejemplo, para, para España, ahora es e aumentó extraordinariamente porque el gobierno está comprando, en el mercado interno, el gobierno chinés, el gasto público para... Entonces aumenta extraordinaria capacidad de producción de eh, solar fotovoltaica, de, de eh, parques solares fotovoltaicos, digamos. ¿tá? ¿Es posible entonces transformar, por ejemplo, el uso del carbón en una, en una forma limpa? No, limpa totalmente, no, no, no. no. Eso teóricamente en no el futuro... Assim. Claro, eh, você, pode, você tem vários degraus, o carbono chinês até três anos atrás era terrível, as termoelétricas de mais, muita poluição ruim para as populações chinesas e muita emissão de carbono ruim para o mundo. Tá? Eh, então, o que agora estamos tendo é um avanço grande. Não é que todas as... No... A China inaugura uma termoelétrica por semana. Assim. Então, não é que todas as... Uma por semana é essa dimensão, para você ter ideias concretas das proporções da realidade. Não é que todas as novas são de... da maior... Mas uma... talvez um terço para a metade já estão sendo disso. Então, isso são avanços importantes. Quando você podia imaginar uma lógica não cooperativa, o mundo frente à crise econômica, a China que fazia? Parava até reabrir a ruim para fazer custo mais baixo, tá entendendo? E não é o que a China está fazendo. Outra coisa muito importante é os padrões de eficiência energética dos carros chineses são cada vez mais dos mais altos do mundo. É? Claro que são autos mais pequenos, esse é um fator importante a considerar, digamos, é um problema que pesa nos autos, mesmo os japoneses, que são a Toyota, é? o Toyota Prius e tudo isso, que são, que são grandes, digamos, então, mas os chineses, nesse sentido, têm carro mais pequeno, então, com, é, mesmo que sejam tecnologicamente mais atrasados que os japoneses, mesmo alguns deles são produzidos pela Toyota na, na China, eles são mais populares, mas são populares mais avançados que os brasileiros, digamos, está certo, esse é o ponto importante dos carros chineses. Então, a China entra agora no mercado mundial, vejam, isso são, para ser matéria, para você de aqui a dois ou três anos, porque vai começar aqui, digamos. Entra no mercado mundial com carros populares, competindo com carros populares brasileiros, mais de muito mais baixo que o carbono que os brasileiros. Isso é o que é muito interessante. Tá? É... Então, claro, não em relação ao flex, estou recendo em termos de eficiência energética do carro. Claro, aí, é, 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 não sei se a China vai produzir carros de etanol, digamos, para o Brasil, provavelmente não, não sei, mas, mas em outros mercados da América Latina e demais, vai entrar, digamos, com carros que são mais baratos, gastam menos combustível e são de mais, baixa, é, de mais baixo carbono. Digamos. Então, para ver, a China é terrível, mas de outro lado está mudando muito significativamente. Essa é a realidade, porque não adianta você dizer, a China, mas a China é terrível, emissão de carbono, os dados de base, mas está, começou a mudar significativamente, mudança forte. Isto é uma grande transformação do sistema internacional, que é parte do efeito Obama também, está certo? Por quê? Porque China é chimérica, a interdependência é, o principal fator dos últimos anos do sistema internacional é o aumento da interdependência chinesa-americana, é? não previsto pela maioria dos analistas. O, o término foi acunhado por Niall Ferguson, chimérica, China e América. É? O novo... E o que acontece? Que essa relação, uma com Bush, ia em uma direção. Agora, se muda Estados Unidos, a China tem que mudar, digamos, está certo? Porque aí toda a reverberação, a interdependência, um mundo cada vez mais interconectado, cada vez mais interdependente. Né?